ഡിസിയർ പി എച്ച് ഡി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അഭിരാം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ജ്യോതിശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ അസ്ട്രോണമിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ബാക്കി കാര്യങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ തൊട്ട് മേളിൽ കാണുന്ന ആ കാർഡ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്ലാസ് കാണാമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ തന്നിട്ടുള്ള ആ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്ലാസ് കാണാവുന്നതാണ് ആ ക്ലാസ് കണ്ടതിന് ശേഷം ഇത് കാണുക എങ്കിൽ കുറച്ച് ഐഡിയ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം പറയുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് സൗര സൗര കേന്ദ്ര സിദ്ധാന്തം ആരാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നിക്കോളാസ് കോപ്പർ നിക്കസ് ആണ് സൗര കേന്ദ്ര സിദ്ധാന്തം അതായത് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം സൂര്യനാണെന്ന് പറയുന്ന സിദ്ധാന്തം കൊണ്ടുവന്നത് നിക്കോളാസ് കോപ്പർ നിക്കസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നിക്കോളാസ് കോപ്പർ നിക്കസിൻ്റെ സൗര കേന്ദ്രവാദം തള്ളുകയും സൂര്യൻ സൗരയുദ്ധത്തിൻ്റെ മാത്രം കേന്ദ്രമാണെന്നും തെളിയിച്ചത് ആരാണ് അതായത് നിക്കോളാസ് കോപ്പർ നിക്കസ് പറഞ്ഞ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമാണ് സൂര്യനെന്ന് പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം വില്യം ഹെർഷൽ എന്ന് പറയുന്ന ജർമ്മനിക്കാരൻ വില്യം ഹെർഷൽ എന്ന് പറയുന്ന ജർമ്മനിക്കാരൻ പറഞ്ഞു സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമല്ല സൗരയുദ്ധത്തിൻ്റെ മാത്രം കേന്ദ്രമാണ് സൂര്യൻ എന്ന് തെളിയിച്ചായിരുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വില്യം ഹെർഷൽ ആണ് നിക്കോളാസ് കോപ്പർ നിക്കസിൻ്റെ സൗര കേന്ദ്രവാദം തള്ളുകയും സൂര്യൻ സൗരയുദ്ധത്തിൻ്റെ മാത്രം കേന്ദ്രമാണെന്ന് തെളിയിച്ച വ്യക്തിയാണ് വില്യം ഹെർഷൻ അദ്ദേഹം ഹെർഷൽ അദ്ദേഹം ജർമ്മനിക്കാരനാണ് വില്യം ഹെർഷൽ ജർമ്മനിക്കാരൻ സൂര്യന് ചുറ്റും ഭൂമി കറങ്ങുന്നു എന്ന് പ്രാചീന കാലത്ത് തന്നെ കണ്ടെത്തിയ ഭാരതീയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ചോദിച്ചാൽ ആര്യഭടനാണ് സൂര്യന് ചുറ്റും ഭൂമി കറങ്ങുന്നു എന്ന് പ്രാചീന കാലത്ത് തന്നെ കണ്ടെത്തിയ ഭാരതീയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ആര്യഭടൻ ഇന്ത്യൻ ന്യൂട്ടൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര് ആര്യഭടൻ ഇന്ത്യൻ ന്യൂട്ടൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആളാണ് ആര്യഭടൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഈ ഇദ്ദേഹം ആര്യഭടനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആര്യഭടനാണ് അപ്പോൾ ആര്യഭടൻ്റെ മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ ഇന്ത്യൻ ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആര്യഭടൻ സൂര്യന് ചുറ്റും ഭൂമി കറങ്ങുന്നു എന്ന് പ്രാചീന കാലത്ത് തന്നെ കണ്ടെത്തിയ ഭാരതീയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ആര്യഭടൻ ഇന്ത്യൻ ന്യൂട്ടൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ആര് തന്നെയാണ് ആര്യഭടൻ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഐൻസ്റ്റീൻ ആണെങ്കിലോ ഇന്ത്യൻ ഐൻസ്റ്റീൻ നാഗാർജുനൻ ആണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ ഐൻസ്റ്റീൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നാഗാർജുനൻ തിരിഞ്ഞു പോകരുത് ഇന്ത്യൻ ന്യൂട്ടൺ ആര്യഭടൻ ഇന്ത്യൻ ഐൻസ്റ്റീൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നാഗാർജുനൻ ആണ് ഓക്കെ അടുത്തിന് പറയാൻ പോകുന്നു ദൂരദർശിനി അല്ലെങ്കിൽ ടെലിസ്കോപ്പ് കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് ദൂരദർശിനി അല്ലെങ്കിൽ ടെലിസ്കോപ്പ് കണ്ടെത്തിയത് ഹാൻസ് ലിപ്പർഷയാണ് ടെലിസ്കോപ്പ് കണ്ടെത്തി അല്ലെങ്കിൽ ദൂരദർശിനി കണ്ടെത്തിയത് ഹാൻസ് ലിപ്പർഷയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു നെതർലാൻഡുകാരനാണ് നെതർലാൻഡുകാരനാണ് ആര് ഹാൻസ് ലിപ്പർഷെ ടെലിസ്കോപ്പ് കണ്ടെത്തി ഓക്കെ ദൂരദർശിനി അല്ലെങ്കിൽ ടെലിസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ആദ്യമായി പ്രപഞ്ച നിരീക്ഷണം നടത്തിയായിരുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹാൻസ് ലിപ്പർഷെ അല്ല ദൂരദർശിനി ഉപയോഗിച്ച് ആദ്യമായി പ്രപഞ്ച നിരീക്ഷണം നടത്തിയത് ഗലീലിയോ ഗലീലിയാണ് അതായത് ഗലീലിയോയാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഈ ദൂരദർശിനി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആദ്യമായി പ്രപഞ്ച നിരീക്ഷണം നടത്തിയത് അദ്ദേഹം ഒരു ഇറ്റലിക്കാരനാണ് ഗലീലിയോ ഗലീലി ഗലീലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റലി ഗലീലി ഇറ്റലി ഗലീലിയോ ഗലീലി ഇറ്റലി എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഓക്കെ ദൂരദർശിനി ഉപയോഗിച്ച് ആദ്യമായി പ്രപഞ്ച നിരീക്ഷണം നടത്തിയത് ഗലീലിയോ ഗലീലി സ്വന്തമായി നിർമ്മിച്ച ടെലിസ്കോപ്പിലൂടെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തത് വാനന്തരീക്ഷണം നടത്തിയത് അല്ലാതെ ഹാൻസ് ലിപ്പർഷെ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല ഈ ഗലീലിയെ സ്വന്തമായി നിർമ്മിച്ച ടെലിസ്കോപ്പിലൂടെയാണ് വാനന്തരീക്ഷണം നടത്തിയത് പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ട് ആ ടെലിസ്കോപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ കണ്ടെത്തിയായിരുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാൻസ് ലിപ്പർഷെയാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയതേ ഉള്ളൂ ചുമ്മാ കയ്യിൽ വെച്ച് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു വാനന്തരീക്ഷണം നടത്തിയില്ല ആരാണ് നിരീക്ഷണം നടത്തിയ ആദ്യമായിട്ട് അത് ഗലീലിയോ ഗലീലി ഓക്കെ ആണല്ലോ ടെലിസ്കോപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ കണ്ടെത്തിയ ആദ്യത്തെ ആകാശ ഗോളം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗാനിമീഡാണ് ഓക്കെ ടെലിസ്കോപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ കണ്ടെത്തിയ ആദ്യത്തെ ആകാശ ഗോളം അത് ഗാനിമീഡാണ് ഗാനിമീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യാഴത്തിൻ്റെ ഉപഗ്രഹമാണ് അതായത് സൗരയുദ്ധത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഗ്രഹമാണ് ലാർജസ്റ്റ് സാറ്റലൈറ്റാണ് ഇത് ഈ ഗാനിമീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ
പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തിയേറിയ ബലം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ന്യൂക്ലിയർ ബലമാണ് പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തിയേറിയ ബലം ന്യൂക്ലിയർ ബലവും ഏറ്റവും ദുർബലമായ ബലം ചോദിച്ചാൽ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലവുമാണ് അപ്പോൾ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തിയേറിയ ബലം ന്യൂക്ലിയർ ബലം പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും ദുർബലമായ ബലമാണ് ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയാണ് പ്രപഞ്ച പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മലയാളി ശാസ്ത്രജ്ഞൻ താണു പത്മനാഭൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരാണ് ആഫ്റ്റർ ദ ഫസ്റ്റ് ത്രീ മിനിറ്റ്സ് പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തിയേറിയ ബലം ചോദിച്ചാൽ ന്യൂക്ലിയർ ബലം പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും ദുർബലമായ ബലമാണേത് ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് അടുത്ത് പറയുന്നു നൊബേൽ പ്രൈസ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് നൊബേൽ പ്രൈസും കൂടി ഇവിടെ പറയണം കാരണം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഫിസിക്സിന് നൊബേൽ കിട്ടിയത് നമ്മുടെ ഈ സൗരയൂഥവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കാം സൗരയൂഥത്തിൽ ഭൂമിയുടെ സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് നടത്തിയ പഠനത്തിന് നൊബേൽ ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ സൗരയൂഥത്തിൽ ഭൂമിയുടെ സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയതിന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഫിസിക്സിലുള്ള നൊബേൽ കിട്ടിയത് ആർക്കെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജെയിംസ് പീപ്പിൾസ് ആണ് ജെയിംസ് പീപ്പിൾസ് അദ്ദേഹം ഒരു കാനഡക്കാരനാണ് അപ്പൊ ജെയിംസ് പീപ്പിൾസിനാണ് എന്ത് കിട്ടിയത് സൗരയൂഥത്തില് ഭൂമിയുടെ സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയതിന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഫിസിക്സ് നോബൽ കിട്ടിയതാർക്കെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജെയിംസ് പീപ്പിൾസ് അദ്ദേഹം കാനഡക്കാരനാണ് മറ്റു രണ്ടുപേരും കൂടെ ഉണ്ട് സൗരയൂഥത്തിന് സമാനമായ മറ്റൊരു സൗരയൂഥത്തെ കണ്ടെത്തിയതിന് നൊബേൽ കിട്ടിയത് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഫിസിക്സ് തന്നെയാണ് സൗരയൂഥത്തിന് സമാനമായ മറ്റൊരു സൗരയൂഥത്തെ കണ്ടെത്തിയതിന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഫിസിക്സിൽ നോബൽ കിട്ടിയതാർക്കെന്ന് ചോദിച്ചു രണ്ടുപേരുണ്ടേ ഡിഡിയർ ക്യൂലെക്സ് ഡിഡിയർ ക്യൂലെക്സും മൈക്കിൾ മേയറും ഡിഡിയർ ക്യൂലെക്സും മൈക്കിൾ മേയറിനാണ് എന്ത് കിട്ടിയത് ആ ഫിസിക്സിലുള്ള എന്ത് കിട്ടിയത് നൊബേൽ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഏത് വർഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ നൊബേലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ നൊബൽ പ്രൈസ് കിട്ടുന്നു ഫിസിക്സിലാണ് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സൗരയൂഥത്തിൽ ഭൂമിയുടെ സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് നടത്തിയ പഠനത്തിന് നോബൽ കിട്ടിയ ആർക്കെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജെയിംസ് പീപ്പിൾസ് അദ്ദേഹം കാനഡക്കാരനാണ് ഫിസിക്സിനാണ് കിട്ടിയത് സൗരയൂഥത്തിന് സമാനമായ മറ്റൊരു സൗരയൂഥത്തെ കണ്ടെത്തിയതിന് നോബൽ കിട്ടിയ ആർക്കെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡിഡിയർ ക്യൂലെക്സിനും മൈക്കിൾ മേയറിനും ഓക്കെ ആണല്ലോ എന്തിനാണ് കിട്ടിയത് ഫിസിക്സിനാണ് കിട്ടിയത് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ഗാലക്സി ഗാലക്സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദം കോടിക്കണക്കിന് നക്ഷത്രങ്ങൾ അടങ്ങുന്നതാണ് ഒരു ഗാലക്സി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച കാര്യമാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞതാണ് കോടിക്കണക്കിന് നക്ഷത്രങ്ങൾ അടങ്ങുന്നതാണ് ഒരു ഗാലക്സി എന്ന് പറയുന്നത് ഗാലക്സി എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച വ്യക്തിയാണ് ആര് വില്യം ഹെർഷൽ ഗാലക്സി എന്ന പദം ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചതാണ് വില്യം ഹെർഷൽ വില്യം ഹെർഷലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നിക്കോളാസ് കോപ്പർനിക്കസിൻ്റെ സൗര കേന്ദ്ര കേന്ദ്രവാദം തള്ളുകയും സൂര്യൻ സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ മാത്രം കേന്ദ്രമാണെന്ന് തെളിയിച്ചതാണ് ആര് വില്യം ഹെർഷൽ അദ്ദേഹം ജർമ്മനിക്കാരനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോയിന്റാണ് ഗാലക്സി എന്ന പദം ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് വില്യം ഹെർഷൽ സൂര്യനും ഗ്രഹങ്ങളും ഉപഗ്രഹങ്ങളും കുള്ളൻ ഗ്രഹങ്ങളും ക്ഷുദ്രഗ്രഹങ്ങളും വാൽ നക്ഷത്രങ്ങളും എല്ലാം ചേർന്നതാണ് സൗരയൂഥം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൗര ഭൂമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സൗരയൂഥം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ സൂര്യനുണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ഉപഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് കുള്ളൻ ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ക്ഷുദ്രഗ്രഹങ്ങൾ അങ്ങനെ കുറേ അധികം വാൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ എല്ലാം ചേർന്നതാണ് എന്ത് സൗരയൂഥം എന്ന് പറയുന്നത് സൗരയൂഥം ഉൾപ്പെടുന്ന ഗാലക്സി നമ്മുടെ സൗരയൂഥം ഉൾപ്പെടുന്ന ഗാലക്സി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആകാശഗംഗയാണ് നമ്മുടെ സൗരയൂഥം ഉൾപ്പെടുന്ന ഗാലക്സി ചോദിച്ചാൽ ആകാശഗംഗയാണ് ആകാശഗംഗയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് എന്ത് ക്ഷീരപഥം ആകാശഗംഗ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷീരപഥം എന്നും പറയാൻ കറക്റ്റാണ് ക്ഷീരപഥത്തിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷാണ് എന്ത് മിൽക്കി വേ അപ്പോൾ സൗരയൂഥം ഉൾപ്പെടുന്ന ഗാലക്സി ചോദിച്ചാൽ ആകാശഗംഗ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷീരപഥം സൗരയൂഥം കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പഠിച്ചത് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ സൗരയൂഥം കണ്ടെത്തിയത് കോപ്പർനിക്കസ് ആണ് നിക്കോളാസ് കോപ്പർനിക്കസ് ആണ് സൗരയൂഥം കണ്ടെത്തിയത് ദെൻ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സൂര്യനാണ് പ്രപഞ്ച സോറി പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ അല്ല സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം സൂര്യനാണ് ഓക്കെ സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം സൂര്യനാണ് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യനാണ്
അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ബാക്കി കാര്യം നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കിനി എത്ര ഗ്രഹങ്ങളുണ്ടെന്നും എങ്ങനെയുള്ള ആകാശഗോളങ്ങൾക്കാണ് ഗ്രഹപദവി കൊടുക്കുന്നതെന്നും സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രഹങ്ങൾ അകലത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും സ്ഥാനം പിന്നെ വലിപ്പത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനം അതെല്ലാം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ക്ലാസ്സും അതായത് നമ്മൾ സൗരയോഗത്തിൻ്റെ സോറി ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സും ഈ ക്ലാസ്സും കൃത്യമായിട്ടും കണ്ടിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ട് എഴുതിയെടുത്ത് റിവൈസ് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിച്ചോണം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നിന്ന് ആ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് കാണാവുന്നതാണ് എൻ്റെ ക്ലാസ് എഴുതിയെടുക്കുക കൃത്യമായിട്ടും പഠിക്കുക നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക അതോടൊപ്പം ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ബെൽ ഐക്കണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഉടൻ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമൻസുകൾ ആ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് തൊട്ട് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക എല്ലാം പറയണം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാ